Hello friends, welcome to my channel. In this video, we will talk about the recipes of the recipes. We will talk about the recipes of the video. We will talk about the recipes of the video. We will talk about the recipes of the video. We will talk about the recipes of the video. அடுத்ததா நான் ஒரு panல தண்ணி வச்சிருக்கேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வாழைக்காய் அதல போட்றலாம் எல்லா வாழைக்காயையும் அதல போட்டுருங்க போட்டு நல்லா কুক பண்ணி எடுத்துக்கலாம் 5 ல இருந்து 7 நிமிஷம் போல மூடி வச்சு কুক பண்ணா போது இது কুক ஆயிடும் இப்போ நான் ஒரு 6 நிமிஷம் போல কুক பண்ணிருக்கேன் ஓபன் பண்ணி பார்க்கறேன் வாழைக்காய் வெந்திருச்சான்னு பார்க்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கத்தியில குத்தி பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு ஈஸியா தெரிஞ்சிரும் இப்போ இது நல்லா কুক ஆயிடுச்சு இது எடுத்து ஆற வச்சிரலாம் தண்ணி எல்லாத்தையும் வடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஆற வச்சு உரிச்சு எடுத்துக்கங்க தோல் எல்லாத்தையும் உரிச்சிருங்க இப்போ எல்லா வாழைக்காயலயே அதே மாதிரி தோல் எல்லாத்தையும் உரிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லா வாழைக்காய் தோல் எல்லாம் உரிச்சாச்சு இப்போ அதை கட் பண்ணிக்கலாம் சேப் வந்து உங்க விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க எப்படி வேணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரவுண்ட் ரவுண்டா தான் கட் பண்றேன் எல்லா வாழைக்காய் கட் பண்ணி எடுத்துக்கங்க கட் பண்ணும் போது கொஞ்சம் பெருசா கட் பண்ணிக்கங்க இப்ப இது கூட அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ரெட் சில்லி பவுடர் அதையும் போட்டுக்கங்க தேவையானவருக்கு உப்பு போட்டுக்கங்க கூடவே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு நான் போடுறேன் விருப்பம் அப்படின்னா கொஞ்சமா கார்ன்ஃபிளவர் கூட போட்டுக்கலாம் இப்ப இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊத்திட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க தண்ணி நிறைய ஊத்திட கூடாது லைட்டா ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் ஊத்தினா போதும் இப்ப இதை ஹீட்டான ஆயில போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் போல ஊற வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கங்க இப்ப இது ஒரு சைடு வந்ததுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் சைடு நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்ப இது ரெண்டு பக்கமும் நல்ல ப்ரௌன் கலர் வரலாறு குக் பண்ணி எடுத்துக்கங்க இப்ப இது நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இதை எடுத்துடலாம் நம்ம வாழைக்காய் வேக வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்றதுனால வெளியில ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியாவும் உள்ள ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாவும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இந்த ஃப்ரை உங்களுக்கு சாம்பார் ரசம் புளிக்குழம்பு வத்த குழம்பு எல்லாத்துக்குடையுமே ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷனா இருக்கும் இதே ஃப்ரை வச்சு எப்படி புளிக்குழம்பு பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க அதுக்கு நம்ம வாழைக்காய் பொறிச்ச அதே எண்ணெயில அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு போட்டுக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்த பருப்பு போடுற ரெண்டும் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வெங்காயம் பச்சை மிளகா பூண்டு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஒரு பத்து பல் பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன் அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே கொஞ்சமா கருவேப்பிலை போட்டுக்கங்க இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பிலை நம்ம எண்ணெயில போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வெடிக்கும் அதனால வெங்காயம் போட்டதுக்கு அப்புறம் போட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா குக் ஆயிடும் இப்ப நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி ஆட் பண்ணிருக்கேன் காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி குழம்பு மிளகாய் பொடி போட்டுக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன் கூடவே அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் அதையும் போட்டுக்கங்க இது கூட ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊத்திட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க மசாலோட பச்சை ஸ்மெல் போகணும் பிளஸ் தக்காளி நல்லா குக் ஆகணும் அதுக்காக தண்ணி ஊத்தி இந்த மாதிரி நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கங்க இந்த மாதிரி நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி ஆகணும் இந்த அளவுக்கு நல்லா குக் பண்ணிக்கங்க இப்ப இது கூட ஒரு பெரிய எலுமிச்சம் பல அளவுக்கு புளிய கரைச்சி வச்சிருக்கேன் அதை ஊத்திக்கலாம் புளி உங்களோட புளிப்புக்கு ஏத்த மாதிரி கூடவோ குறைச்சலோ நீங்க போட்டுக்கங்க இப்ப இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கூடவே குழம்புக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கிறேன் இது எல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறமா இதை மூடி வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் 
குறைஞ்சது எட்டுல இருந்து பத்து நிமிஷம் போல கொதிக்க வச்சா போது இது நல்லா குக் ஆயிரும் இப்ப ஒரு எட்டு நிமிஷம் போல குக் பண்ணிருக்கேன் நல்லா குக் ஆயிருச்சு புளியோட பச்சை வாசனை போறளவுக்கு நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க லைட்டா ஆயில் பிரிஞ்சு வரும் அந்த ஸ்டேஜ் வந்தோட நம்ம பொறிச்சு வச்சிருக்க வாழைக்காய இது கூட போட்டுடலாம் எல்லா வாழைக்காயும் ஒன் பை ஒன்னா எடுத்து போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி அகலமான பேன்ல நம்ம இந்த குழம்பு பண்ணும் போது வாழைக்காய் உடையாம அப்படியே கிடைக்கும் ஒன்னோட ஒண்ணு ஒட்டாம தனித்தனியா போட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியா குக் ஆயிரும் இப்ப ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் இதை மூடி வச்சிடலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வாழைக்காய் ஃப்ரை பண்ணிதான் இருக்கும் ரெண்டு நிமிஷம் போல குக் பண்ணா போதும் இப்ப ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நான் ஓபன் பண்ணிருக்கேன் கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இலைகள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பம் தான் இப்ப லைட்டா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் வாழைக்காய் வச்சு இந்த ரெண்டு விதமான வித்தியாசமான ரெசிபிஸும் இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க டேஸ்டும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே சமயம் ரொம்பவே வித்தியாசமாகவும் இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்